আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদের যা দেখাতে যাচ্ছি তা হয়তো আপনারা কখনো দেখেননি বা শোনেননি আজ আপনারা যা দেখবেন তা দেখার পর উপলব্ধি করতে পারবেন যে মানুষকে কেন সবচেয়ে নির্দয় জীব বলা হয় আজকের এই ঘটনা দেখার পর হয়তো আপনাদের অনেকের মনে বিভিন্ন মতামত তৈরি হবে কিন্তু একটা ব্যাপার সবাই মানবেন তা হল আজকাল মানুষ মানুষের প্রতিও কোনো দয়া দেখায় না সেখানে পশু পাখির ব্যাপারে কি বলা যেতে পারে জি হ্যাঁ আজকে আমি আপনাদের দেখাতে যাচ্ছি একশো চার বছর আগের একটি ঘটনা এর আগে হয়তো আপনারা এই ব্যাপারে শুনেছেন বন্ধুরা এই ঘটনার সমাপ্তি খুবই বেদনাদায়ক কিন্তু আপনি যদি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখেন তাহলে বিশ্বাস করুন আপনার জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয় থাকবে তাহলে চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক আজকের ভিডিওটি যেখানে মানুষ একটি নিষ্পাপ হাতিকে দিয়েছিল মৃত্যুদণ্ড তার মানে হাতিটিকে ঝুলিয়ে দিয়েছিল ফাঁসির দড়িতে বন্ধুরা এই ঘটনাটি উনিশশো সালের তার মানে আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগের আমেরিকা তখনও অনেক উন্নত রাষ্ট্র ছিল সেই যুগের সাথে তুলনা করলে আমেরিকার লোকজন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় তুলনামূলক বেশি শিক্ষিত ছিল কিন্তু এত কিছুর পরেও তারা এমন একটি কাজ করেছিল যা পুরো পৃথিবীতে মানবতাকে লজ্জায় ফেলেছিল এখন পর্যন্ত ওই ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি হয়নি এমন কিছুই ঘটে গিয়েছিল সেদিন এমন একটি ঘটনা যা মানুষের রাগ ও ক্রোধের বই প্রকাশ ঘটিয়েছিল আজ আমি আপনাদের দেখাবো সেই পুরো ঘটনা বন্ধুরা আমেরিকার টেনেসি শহরের একটি বিখ্যাত সার্কাস অনুষ্ঠিত হতো চার্লস স্পার্কস এই সার্কাস কোম্পানিটির মালিক ছিল সে তার সার্কাস কোম্পানিটিকে খুব ভালোভাবেই চালাচ্ছিল ওই সার্কাসটি দেখতে অসংখ্য মানুষ আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসত সার্কাস কোম্পানিটি মানুষের কাছে খুবই জনপ্রিয় ছিল কিন্তু এই সার্কাস টিমের একটি সুপার হিরো ছিল যা ছিল একটি হাতি তাকে সবাই মেরি নামে ডাকত মেরির ওজন পাঁচশো কেজি ছিল আর তার কর্মকাণ্ড সবার মন জয় করে নিয়েছিল সে সার্কাসের সবচেয়ে পপুলার জন্ত ছিল কারণ যখনই সার্কাস শুরু হতো সবাই সেখানে মেরিকে দেখতে আসত সার্কাসের লোকজন মেরির নাম ধরে ডেকে তাকে উৎসাহ দিত সবকিছু খুব ভালোভাবেই চলছিল মেরি এবং তার কেয়ারটেকারের সম্পর্ক খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল দুজনেই দুজনকে খুব ভালোবাসত এবং তাদের বোঝাপড়াও খুব ভালো ছিল সার্কাসের মালিকের উপার্জনও খুব ভালো চলছিল মেরির একটা জিনিসে খুব পছন্দ ছিল আর তা হল কলা খাওয়া মেরি তার ওজনের হিসেবে একেবারে চল্লিশ পঞ্চাশটি কলা খেয়ে ফেলত যখন সবকিছুই ঠিক চলছিল তখন হঠাৎই একদিন মেরির বন্ধু তার মানে তার কেয়ারটেকার যে তার সাথে সার্কাসে কাজ করত সে কাজ ছেড়ে চলে যায় এটা মেরি বুঝতে পারেনি সে কষ্ট পেল সার্কাসের মালিক নতুন কেয়ারটেকার রাখল এটার মালিকও জানত যে মেরির নতুন কেয়ারটেকারের সাথে মানিয়ে উঠতে কিছুদিন সময় লাগবে কিন্তু তার কাছে সময় ছিল না কারণ তার তো অনেক অর্থ উপার্জন করতে হবে সে নতুন কেয়ারটেকারকে মেরির সাথে কোনো কিছু তোয়াক্কা না করে জোর করে মানিয়ে তোলার চেষ্টা করল মেরির নতুন কেয়ারটেকারের সাথে একদমই খুশি ছিল না কিন্তু সেও অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করে যাচ্ছিল মেরির নতুন কেয়ারটেকারটি অনেক স্ট্রিক্ট ছিল সে কথায় কথায় মেরিকে মারত সে মনে করত আমি যদি মেরিকে ভয় দেখিয়ে রাখতে পারি তাহলে লোকজন আমাকে বাহবা দেবে আর মালিকও ইমপ্রেস হয়ে যাবে কিন্তু তার এই ধারণাই তার এবং মেরির জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল সার্কাসের মালিক একদিন রোড শো করার পরিকল্পনা করে এটি মানুষ সাদরে গ্রহণ করে এবং সবার মনে হয়েছিল যে রাস্তায় সার্কাস দেখতে পাওয়া খুব মজাদার ব্যাপার হবে সার্কাসের মালিক এই পদ্ধতিতে অনেক লাভবান হতে থাকে কারণ তার সব টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছিল প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে মেরি এবং তার কেয়ারটেকারের মধ্যে বোঝা পড়াটা যে বেশি ভালো না তা সার্কাসের মালিকও ভালোভাবে জানত কিন্তু তাতে তার কি যায় আসে তার তো শুধু লাভবান হওয়া প্রয়োজন মেরির নতুন কেয়ারটেকার তার সাথে কেমন ব্যবহার করছে সেদিকে মালিকের কোনো ভ্রুক্ষেপে ছিল না শোয়ের দিন ঘনিয়ে এলো প্রচুর দর্শক রাস্তায় জমা হয়ে গেল সার্কাসে কাজ করা সব লোক আর জন্তুরা সেজে গুজে রাস্তায় নামল মানুষ অনেক উপভোগ করছিল সবাই তালি বাজিয়ে আনন্দ করছিল সার্কাস শুরু হল সার্কাসের বহর ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে মেরিও তার মতো করে এগিয়ে যাচ্ছিল সব মানুষকে অনেক এক্সাইটেড দেখা যাচ্ছিল কারণ কেউ তো জানত না একটু পরেই এই রাস্তায় মৃত্যুর তাণ্ডব শুরু হবে বন্ধুরা মেরি রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল ঠিকই কিন্তু তার আচরণ কিছুটা অন্যরকম ছিল মেরি রাস্তার পাশে কলা দেখতে পায় আমি আপনাদের আগেই বলেছি মেরি কলা খেতে খুব পছন্দ করত আর সার্কাস শুরু হওয়ার আগে কেয়ারটেকার তাকে খাবার খাওয়ায়নি 
মেরে নিজেকে আর আটকে রাখতে পারল না এই নির্বাক প্রাণীটি কলার দিকে দৌড়ে যায় আর কলা খাওয়া শুরু করে এটা দেখে কেয়ারটেকার খুবই রাগান্বিত হয়ে যায় এবং তাকে পুনরায় সার্কাসের বহরে ফিরে যেতে বাধ্য করতে থাকে কিন্তু মেরি মানছিল না কারণ সে ক্ষুধার্ত ছিল এবং তার সামনে তার প্রিয় খাবার রাখা ছিল সে কেয়ারটেকারের কথা শুনছিল না ফলে কেয়ারটেকার মেরির উপর খেপে যায় আর সে মেরির গলায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে ক্ষত বিক্ষত করে দেয় মেরি রক্তাক্ত হয়ে যায় এই দৃশ্য সবার সামনেই ঘটছিল কেয়ারটেকার পুনরায় আক্রমণ করে কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল যে হাতি যখন রেগে যায় তখন একাই সব লন্ড ভন্ড করে দিতে পারে মেরি এবার আর সহ্য করলো না আর প্রথমে সে কেয়ারটেকারকে মাটিতে ফেলে পিষে মেরে ফেলে সার্কাসে আসা লোকজন এটি দেখে ভয় পেয়ে যায় হুলস্থুল অবস্থা সৃষ্টি হয় আর কিছুক্ষণ পরেই সব শেষ হয়ে যায় পুরো রাস্তায় একটা বিভৎস পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় কিন্তু এরপর সবার খুব সৃষ্টি হয় মেরির উপরে প্রথমে তো লোকজন মেরির উপরে হামলা করে যেখানে তার সার্কাসের মালিক নিজেও সামিল ছিলেন মেরি কোনো রকমে বেঁচে যায় কিন্তু লোকজন মেরিকে প্রাণে মারার জন্য উঠে পড়ে লাগলো পুরো শহরের লোকজন ঠিক করল মেরিকে প্রাণে মারতে হবে কিছু লোক বলল তাকে কষ্ট দিয়ে ধীরে ধীরে মারতে হবে আবার কেউ বলল মেরিকে ইলেকট্রিক শক দিয়ে মেরে ফেল রাস্তায় অনেক সময় ধরে এই তামাশা চলতে থাকে শেষমেশ এই মামলা আদালত পর্যন্ত গড়ায় যেখানে লোকাল লোকজনের প্রেশার এত বেশি ছিল যে বিচারকও সব দোষ মেরির ওপর আরোপ করতে বাধ্য হয় আর মেরিকে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয় আদেশ দেওয়া হয় তাকে যেন একদিনের মধ্যেই ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারা হয় অবশেষে আসে সেই কলঙ্ক জনক তেরোই সেপ্টেম্বর উনিশশো এই দিনটি ছিল মনুষ্য জাতির কাছে লজ্জার একটি দিন এই দিন মেরিকে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয় তাও প্রায় তিন হাজার মানুষের সামনে বন্ধুরা আপনারা কি বিশ্বাস করতে পারবেন একশো টন ওজন তুলতে পারে এমন একটি ক্রেন আনানো হয়েছিল এরপর মেরিকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয় এখন আপনারা নিজেরাই ভাবুন বন্ধুরা মেরির সাথে কি ইনসাফ করা হয়েছিল তারা মানুষের রক্ত ঠিকই দেখতে পেয়েছিল সেদিন কিন্তু মেরির উপরে যে হামলা তার কেয়ারটেকার করেছিল তাকে কেউ দেখতে পেয়েছিল কেউ কি আজকে এর জবাব দিতে পারবে যে অত্যাচার ক্ষুধার্ত মেরির উপরে করা হয়েছিল তা কি উচিত ছিল কেউ বলতে পারবে কোনো প্রাণীকে দিন রাত সার্কাসে কাজ করানো কি ঠিক এই কেমন ইনসাফ করেছিল সেই বিচারক এবং সেখানের লোকজন বন্ধুরা যখন এই তেরোই সেপ্টেম্বর দিনটি আসবে মানুষ প্রতি বছর লজ্জা পাবে বন্ধুরা ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের মতামত আমাদেরকে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার করে এই অজানা ঘটনাটি মানুষকে জানিয়ে দিন আর পরবর্তী ভিডিওর আপডেট পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন ধন্যবাদ